my message building a wall of defense. Heute ist die Überschrift ein Verteidigungswall aufzubauen. Now, you need to know how to defend yourself. Und du solltest wissen, wie man dich wie man sich verteidigt. I read an article that ladies now go for karate courses. Und ich habe gelesen, dass heutzutage auch Frauen zu Karatekursen gehen. Just to defend themselves. Um zu wissen, wie man sich verteidigt. So just stick be careful when you are Uh, standing next to Elka. Don't joke around with Elka. Maybe she's she's gone for a karate course. <laughs> 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 Seid vorsichtig, wenn ihr mit mir redet. <laughs> <laughs> Maybe she's gone for a karate course. Denn vielleicht hat sie einen karate course gemacht. But you know, as Christians, we need uh, to know how to defend ourselves. Denn als Christen müssen wir auch wissen, wie wir uns verteidigen. What I mean is spiritually. Aber ich meine es auf geistliche Weise. For some uh, months now I've been talking about uh, Ephesians chapter 6 verse 11. Und seit einigen Monaten spreche ich schon über Epheser Kapitel 6. And I want us to go back there Ephesians chapter 6 verse 11 and says put on the full armor of God so that you can take your stand against The devil's schemes. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Now you realize that the the devil will always come up with ways to attack you. He he he'll come up with schemes to attack you. Und so erkennt ihr, der Teufel kommt immer wieder mit hinterlistigen Ideen, um dich zu attackieren. Now before he comes to attack you, you need to be ready. Aber bevor er kommt, solltest du bereit sein. You need to be ready that when he comes. Und du solltest so bereit sein, dass wenn er kommt, you'll be ready to block his attacks. Dass du dann so bereit sein wirst, um seine Attacken entgegenzukommen. Now, in the Bible there's a story of uh, somebody called Nehemiah. In der Bibel gibt es eine Geschichte über einen Mann, der hieß Nehemiah. When you read chapter 1, Nehemiah received a report that uh, the walls of Jerusalem were broken. Und im ersten Kapitel steht, dass er die Nachricht bekommen hat, dass die ähm, Mauern von Jerusalem kaputt waren. Now, you realize a wall is built for defense. Und man weiß ja, dass so eine Mauer zum Schutz da ist. Here in Germany people know about uh, the Berlin Wall. Und hier in Deutschland kennt man vor allem die Berliner Mauer. How many of us have uh, gone to see the Berlin Wall? Wer von euch war schon mal da? Now, why do you think they built the Berlin Wall? Wieso glaubt ihr, dass sie diese Mauer gebaut haben? Why did they Okay, where are the Germans here? Where why did they build the Berlin Wall? Wieso haben sie diese Mauer gebaut? Okay, die Deutsche hier. Warum haben die Deutsche eine Berlin Mauer gebaut? Okay, the city was supposed to be divided. Also die Stadt sollte geteilt werden. Aber warum? But why? <laughs> okay to uh, to uh, not uh, allow people who are running from the other side to come on this side entering in Also um zu verhindern dass Leute hinausgehen oder hineinkommen Now what I'm trying to say a wall is built for a specific purpose Aber diese Mauer ist immer für einen bestimmten Grund gebaut The other time I said in during the days of the Old Testament the wall was built to protect the enemy from coming in. Und damals wurden die Mauern gebaut, um, damit kein Feind eindringen kann. Spiritually, you need to build walls around you that the enemy is not going to reach you. Aber auch geistlich sollten wir eine Mauer bauen, damit der Feind nicht um, es schaffen kann zu dir zu kommen. But Nehemiah during those times he realized that the defense of the Israelites was broken. Und Nehemiah hat damals erkannt, dass die Mauern Jerusalems kaputt waren. And God put in his heart to build a, a wall to defend the children of Israel. Und Gott hat ihm gesagt, dass er eine Mauer weiter bauen soll, damit die Israeliten geschützt sind. Now, when you read uh, chapter 1 uh, of Nehemiah, you realize something very important. Und wenn du das erste Kapitel liest, dann erkennst du etwas sehr wichtiges. Nehemiah was a prayerful person. Nehemiah war einer ein Mensch voller Gebet. Now, you need to learn to be prayerful. Und auch wir sollten lernen, dass wir voller Gebet sind. To be successful in life. Damit wir erfolgreich sind im Leben. To be able to overcome the attacks of the enemy, you need to learn to be prayerful. Um fähig zu sein, den Feind und seinen Attacken entgegenzuwirken, sollten wir 
voller Gebet sein. In Ephesians chapter 6 Vers 18 we, we've just read uh, about prayer. Wir haben gerade in Vers 18 über dieses Gebet geredet. Gelesen. And he says and pray in the spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests with this in mind be alert and always keep on praying for the Lord's people. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Pray in the spirit on all occasions. Und betet im Geist zu jeder Zeit. With all kinds of prayers. Mit verschiedenen ähm and requests. Anliegen. And then the Bible continues says that be alert. Und sie sagt auch seid wachsam. When the enemy comes to attack you. Wenn der Feind kommt um dich zu attackieren. He's looking for an opportunity when you do not know. Dann sucht er nach einer Möglichkeit, die du nicht kennst. In the Bible they says when men slept, that's when the thief comes. Und die Bibel sagt, wenn die Männer schlafen, dann kommt der ähm, Dieb. Your enemy wants to come and attack you when you are sleeping, when you are not alert. Denn der Teufel möchte auch dich dann attackieren, wenn du gerade schläfst oder nicht wachsam bist. That's why the Bible says be alert. Und deswegen sagt die Bibel sei wachsam. You need to be alert. Du musst wachsam sein. Be alert. Sei wachsam. And it's very important that we are alert spiritually. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir geistlich wachsam sind. And I believe The first way of being alert is being prayerful. Und das erste das dazu gehört ist, dass man die ganze Zeit auch betet. Being in touch with God. Dass man in Berührung ist mit Gott. Because when you're in touch with God, when an enemy is coming to attack you, God will reveal to you that the enemy is coming. Denn wenn du in Verbindung zu Gott stehst, dann und der Teufel kommt, dann wird Gott dir zeigen, dass er dich angreift. So in Nehemiah chapter 1 uh Nehemiah was a very prayerful person. Also in Kapitel 1 sehen wir, dass Nehemiah voller Gebet war. And when he had the report about uh, the defense of uh, of uh, Israel was broken, he went the first thing he did, he went to God in prayer. Und als Nehemiah hörte, dass die Mauern Jerusalems gebrochen waren, ist er zuerst zu Gott ins Gebet gegangen. Now, in the spiritual, there are lives of many people who uh, the walls have been destroyed. Und es gibt in vielen Leben, wo der geistliche Wall zerbrochen ist. Spiritually, they cannot protect themselves. Und geistlich können sie sich nicht selbst verteidigen. And actually that's why I say hearing the word of God is very very important. Und deswegen sage ich, dass das Wort zu hören sehr wichtig ist. Reading the word of God is very very important. Und es ist sehr wichtig das Wort Gottes zu lesen. So number one, you pray. Also der erste Punkt, du betest. Number two, you read the word of God, you hear the word of God. Und zweitens, du hörst das Wort und liest das Wort. Because when you do that, God reveals to you the plans of the enemy. Denn wenn du das tust, dann wird der Gott ähm, dir die Pläne des Teufels offenbaren. At the same time, God uh, teaches you, he trains you how to protect yourself, how to guard yourself. Und gleichzeitig gibt dir Gott Anweisungen, wie du dich bewahren kannst. Now, the definition of defense is resistance against attack. It's ein, protection. Eine Definition von der Verteidigung ist auch Widerstand gegen eine Attac eine Attacke. You need to know how to defend yourself against the attacks of the enemy. Und du solltest wissen, wie du dich gegen die Feinde und seine Angriffe Emo, just come back. Just come back with your shield. You need to have your shield at all times. Denn du solltest dein Schild zu jeder Zeit haben. Because you don't know, you don't know When the enemy is going to come. Denn du weißt ja gar nicht, wann der Teufel kommen wird. Now, when you go back, when when you go back to Ephesians chapter 6. Wenn wir zurück zu Epheser Kapitel 6 gehen. In verse 16 he says, in addition to all this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Okay. Uh, you need to stand ready. Ja, yeah, ready. <laughs> ready. Du solltest bereit sein. Now, until uh, I release you, that's going to be your work. <laughs> As a Christian, you need to have your shield of faith ready. Sebastian, I want you to come with another shield and stand next to uh, El uh, Elka. You need to have your shield of faith ready at all times. Du solltest bereit sein mit deinem Schild und zwar zu jeder Zeit. You need to be walking in faith at all times. Und du solltest im Glauben wandeln zu jeder Zeit. You know, one preacher said, 
that the battle is in our mind. Und ein Prediger sagte immer, dieser Kampf ist in unseren Gedanken. The battle that the enemy is trying to fight us is in your mind. Und dieser Kampf, den der Teufel machen möchte, ist in unseren Gedanken. How does the devil fight us? Wie versucht der Teufel das? By trying to bring negative ideas to us. Er versucht negative Ideen in unsere Gedanken zu bringen. Somebody said. Und jemand sagte einmal, you can stop a You cannot stop a, a bird flying above your head. Um, du kannst nicht einen Vogel davon abhalten über deinen Kopf zu fliegen. But you can stop the bird from pitching itself on your head. Aber du kannst den Vogel davon abhalten auf deinen Kopf zu machen. When the bird comes to stop on your head to pitch wenn, itself on your head. Denn wenn dieser Vogel versucht auf deinen Kopf zu landen. What are you going to do? Are you just going to leave it to to just pitch itself on oh, on his head? Willst du einfach zulassen, dass dieser Vogel auf deinem Kopf landet? No. Nein. So you cannot stop the bird from flying above your head. Du kannst nicht ver, ähm, du kannst nur zulassen, dass dieser Vogel über deinen Kopf fliegt. But you can stop the bird from stopping on your head. Aber du kannst den Vogel davon abhalten, auf deinem Kopf zu landen. No, the battle is in your mind. Und dieser Kampf ist in deinen Gedanken. And that's why the shield of faith is very important. Und deswegen ist dieser Schild des Glaubens sehr wichtig. The devil is a schemer. Und der Teufel ist ein Täuscher. He's a deceiver. Er ist ein ähm, Täuscher. He's out to deceive. Und ja. er möchte Leute betrügen. Betrüger, genau, danke. <lacht> <lacht> danke. <lacht> er möchte Leute betrügen. Und he wants to deceive the people. Actually, Jesus said that the devil has been a liar from the beginning. Und die Bibel sagt auch, dass er ein Lügner war von Anfang an. And now it's time as Christians we need to stand up and say enough of the lies of the enemy enough of the lies of the devil Es ist Zeit dass wir Christen aufstehen und sagen es ist genug von den Lügen des Teufels I'm not going to let the devil uh, lie to me anymore Ich werde nicht zulassen dass der Teufel mir Lügen verbreitet I'm not going to let him to depress me to oppress me to pull me down Und ich werde nicht zulassen dass dieser Teufel mich unterdrückt And that's why you need your shield of faith Und deswegen brauchen wir diesen Schild des Glaubens I tell you today me and Elka we are really protected don't joke with us <laughs> Now as uh, uh, our bodyguards today you need to really show uh, a, a tough face that nobody comes around eh? Don't smile with them. <laughs> Don't smile with them. <laughs> a, a bodyguard you know you don't stand there and you smile You want to show people that you're tough eh? Don't joke I tell you don't joke with me okay <laughs> Don't, don't smile, Sebastian. You're still smiling. Emo <laughs> is also smiling. Now you need to show a stone face. Face. Aber diese Bodyguards müssen so einen festen Gesichtsausdruck haben. Now you need to have your shield of faith at all times. Und so sollten wir auch diesen ähm, Schild des Glaubens zu jeder Zeit haben. Sebastian, stop smiling. <laughs> The other time I said, it doesn't mean that you have to. Get a shield like this and walk with it all over in the street. Ich habe das letzte Mal gesagt, wir sollten nicht uns so ein Schild anschaffen und damit durch die Straßen laufen. But spiritually, this is how it you're supposed to be walking around. Aber auf der geistlichen Ebene sollten wir so laufen. In the spiritual realm. Auf der geistlichen Ebene. When the enemy aims his arrow to you. Wenn der Teufel seinen Bogen auf dich zielt. You need to be ready when the When the arrow comes you need to block it. Dann solltest du bereit sein mit deinem Schild diesen Pfeil abzuwehren. Now man I just want you to block it. Block just imagine the shield is coming is coming to attack us and just block it. Wer den Pfeil ab der kommt. Just block it. <laughs> just imagine somebody is attacking you and just block all all the attacks of the enemy. Stellt euch vor ihr werdet gerade angegriffen und wehrt diese Pfeile ab. <laughs> That's how it's supposed to be in the spiritual realm. So sollte es auf der geistlichen Ebene sein. When the enemy throws an arrow, you are a failure. Wenn der Teufel kommt und ein ähm, Pfeil auf dich abwirft. When he throws an arrow and says you are not going to make it. Und wenn er sagt, du bist ein Versager, du wirst es nicht schaffen. Get out your shield and say I can do it. Dann, I can make it through Jesus Christ who enables me. Dann hol dein Schild raus und sag, ich kann es tun, denn Jesus Christus gibt mir die Kraft dazu. When 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 he says you are a sinner, und when he throws an arrow that says you are a sinner. Und wenn der Teufel zu dir sagt, du bist ein Sünder. Bring out your shield and uh, and just block it. 
dann bring dein Schild hinaus und wehre diesen Pfeil ab. And say that I've received Jesus Christ in my life. Und sag voller Stolz, ich habe Jesus in meinem Leben angenommen. Deswegen bin ich nicht mehr ein Sünder, sondern die Gerechtigkeit Gottes. Through Jesus Christ. Durch Jesus Christus. Amen. Amen. So this is how you're supposed to look in the spiritual realm. Und so solltet ihr aussehen auf der geistlichen Ebene. Actually, I need to get for them uh What do you call helmet? Eigentlich muss ich noch ein Helm dazu besorgen. They need to have a sword. Und ein Schwert. Somebody get them a sword. They need to have a sword. The other time I said, eh, the sword is the only uh, offensive weapon. <laughs> das letzte Mal habe ich gesagt, das Schwert ist das einzige um, Ding zur Attacke. All All other equipments is to protect yourself. Alle anderen Sachen sind dazu gedacht, sich Now, zu verteidigen. Let's, let's, let's imagine that these are your sword. Stell dich vor, das wären eure Schwerter. Now, you need to, uh, you need to be ready in the spiritual realm. Ihr solltet bereit sein auf geistlicher Ebene. Now, shield to stop the attacks of the enemy. Und haltet euer Schild so, dass ihr den Feind verteidigen wegschaffen könnt. And the sword to be offensive. Und mit dem Schwert könnt ihr angreifen. I just I just told you how to you can be offensive. Ich habe euch gerade gesagt, wie ihr angreifen könnt. You need to be you need to know the word that you speak the word to counterattack what the enemy tells you. Denn ihr solltet das Wort kennen, damit ihr gegen den Teufel anreden könnt. The word of God is a sword of the spirit. Denn das Wort Gottes ist unser Schwert. So you need the shield of faith. Also machen wir das Schild des Glaubens. You need the sword of the spirit. Und das Schwert des Geistes. Next time I'll get them helmet and I'll get them a breastplate and uh, right shoes. Und das nächste Mal werde ich ihnen noch Helme und Brustpanzer und Schuhe besorgen. The last time I said you you don't need high heels shoes to go to war. Und das letzte Mal habe ich gesagt, ihr braucht keine High Heels, um in den Kampf zu ziehen. You need the right kind of shoes. Aber ihr braucht die richtigen Paar Schuhe. But you see, Ephesians 6 verse 11 says Put on the whole armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Epheser 6 Vers 11 zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Now, I said the devil is a schemer. Und ich habe gesagt, der Teufel ist ein Betrüger. He is always scheming. Und er betrügt immer. In other words, you have an enemy. Mit anderen Worten, ihr habt einen Feind. And this enemy is always scheming, is always planning how to attack you. Und dieser Teufel versucht immer wieder einen Plan auszuhacken, um dich zu attackieren. And the same same thing we see in the book of Nehemiah. Und dasselbe sehen wir im Buch Nehemiah. Nehemiah, God gave him a vision of building a defense, a wall of defense for the uh, city of Jerusalem. Gott hat Nehemiah die Vision gegeben, ein, eine Mauer zu bilden. But not everybody was happy that uh, He went to look for the welfare of the uh, of the Israelites. Aber nicht jeder war darüber glücklich. In other words, not everybody is going to be happy with their success. Mit anderen Worten, nicht jeder wird ähm, glücklich sein mit deinem Erfolg. Don't be op uh, don't feel depressive when not everybody is happy with their success. Aber sei nicht entmutigt, wenn jemand nicht glücklich ist mit deinem Erfolg. Actually, we're just going to read the word, you'll see that uh, The enemy worked out ways to, to try to stop Nehemiah. Und wir werden es gleich lesen und ihr werdet sehen, wie der Teufel versucht hatte, Nehemiah aufzuhalten. And the same thing happens with us. The enemy is always working out ways to stop our success. Und dasselbe passiert auch mit uns. Der Teufel versucht immer wieder uns aufzuhalten. He's always working out ways to stop us from moving ahead. Und er versucht uns immer aufzuhalten, einen Schritt weiter zu gehen. But you know in your mind you need to make a decision. I am going ahead and I am unstoppable. Aber in unserem Gedanken müssen wir uns festlegen, ich werde weitergehen und ich bin unaufhaltbar. Nothing is going to stop me. Denn nichts wird mich aufhalten. And that's why it's very important you need to prepare yourself to advance, to move forward. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns vorbereiten, weiterzugehen. Now, you realize that uh, Nehemiah he had external uh, enemies. And he had uh, internal enemies. Also er hatte im äußeren Feinde und im inneren. Yeah. In life you'll have enemies who are outside, but even enemies try to fight you even from within. 
Und auch im Leben werden wir Feinde haben, die von außen da sind und die von innen versuchen, dich aufzuhalten. A better example is that uh, people who are not your family members, they decide to be your enemies and they start fighting you. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel ähm, wäre, wenn Feinde, die nicht zu deiner Familie gehören, versuchen, dich aufzuhalten. But at the same time, you come in a place in life where even your family members decide to be your enemy and they start fighting you. Und dann kommst du vielleicht an dem Punkt, wo sogar deine Familienmitglieder gegen dich sind. But no matter what happens, stay focused. Say you're moving forward. Nothing is gonna stop you. Aber egal was passiert, sei fokussiert auf das, was vor dir liegt. I have made a decision to be focused. Nothing is gonna stop me. Und ich habe mich entschieden, auf das zu schauen, was vor mir liegt, und nichts wird mich aufhalten. I am moving forward. Denn ich werde weitergehen. I'm moving forward. Ich werde weitergehen. If the devil wants war with me, he's gonna get to war. Wenn der Teufel Krieg mit mir möchte, dann wird er den kriegen. Because you know, the word of God says that God is the one who fights our battles. Denn das Wort Gottes sagt, Gott ist derjenige, der für uns diesen Krieg bestreitet. So when I talk about this message, don't fear. Also, oh, I'm not strong. Also hab keine Angst, wenn wir über diesen Krieg reden. You are not alone. Denn du bist nicht alleine. When you are on God's side. Denn wenn du auf Gottes Seite bist. Then it means the whole of heaven is fighting on your side. Dann bedeutet das, dass der ganze Himmel mit dir kämpft. <lacht> Amen. Amen. You can just be one man. Und du kannst einfach eine Person sein. But as a Christian, you have backup. Aber als Christen hast du viel, viele, die auf deiner Seite stehen. You are not fighting alone. Denn du kämpfst nicht alleine. Amen. But you see, it's important you need to learn how to defend yourself. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns verteidigen können. We need to be ready for the enemy who tries to come and attack us. Und ich glaube, wir sollten als Christen davon lernen, dass wir jederzeit bereit sind. Okay, now let's just read Nehemiah chapter 4, uh, verse 1. But it so happened when Sanballat heard that we were building the wall that he was furious and very indignant and mocked the Jews and he spoke before his brethren and the army of Samaria and said what are these feeble Jews doing will they fortify themselves will they offer sacrifices will they complete it in a day will they revive the stones from the heaps of rubbish stones that are burnt now Tobiah the Ammonite was beside him and he said whatever they build even if even a fox goes upon it he will break down their stone wall first eins bis drei als aber Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, wurde er zornig und sehr entrüstet und spottete über die Juden und sprach vor seinen Brüdern und den Kriegsleuten in Samaria, was machen die ohnmächtigen Juden? Wird man sie gewähren lassen? Werden sie es mit Opfern einweihen? Werden sie es in diesen Tagen schon vollenden? Werden sie aus den Schutthafen die Steine lebendig machen, die doch verbrannt sind? Aber Tobia, der Ammoniter, stand neben ihm und sprach, lass sie nur bauen. Wenn ein Fuchs auf ihre steinerne Mauer hinaufspringt, reißt er sie ein. So they were building the wall but there are people who are mocking them. There are people who are laughing at them. Also haben sie die Mauer gebaut, aber sie wurden von anderen ausgelacht. You know, in the, in your spiritual life when you spend time praying, when you spend time reading the word. Und wenn du in deinem geistlichen Leben um, Zeit damit verbringst, das Wort zu lesen, there are people who are going to mock you for being a Christian, for 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 building a Christian life. Even For going to church. Wird es auch Menschen geben, die dich dafür auslachen, dass du zur Kirche gehst oder die Bibel liest? Today I was preaching somewhere and I was talking with somebody from Russia. Und ich habe heute ähm, gepredigt und da habe ich mit einem Menschen geredet, der aus Russland kam. And this man was telling me that uh, his family members, his friends from Russia, they are laughing at him because he goes for prayer meetings, he reads the word, he prays. Und er hat mir erzählt, dass seine Familienmitglieder und Freunde ihn auslachen, dass er zur Kirche geht. What he's doing, he's fortifying himself. He's uh, building a defense. Aber was er tut, ist, dass er eine Verteidigung auf, ähm, um sich herum aufbaut. He's building his spiritual life. Er baut sein geistlichen ähm, Leben auf. But there are people who come and mock him, who laugh at him. Aber es kommen trotzdem Menschen, die ihn auslachen. I don't know if there is if there is uh, any one of us that somebody has ever laughed at you. Oh, look, he is living as a Christian. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal passiert ist, dass jemand zu dir kam und sagt, guck mal, er ist ein Christ. 
Many times people have laughed at me. Und oft wurde ich schon ausgelacht deswegen. You know, I got born again at uh, the age of nine. Und ich wurde wiedergeboren, als ich neun war. And uh, at the age of when I was 14 years old. Und als ich 14 wurde. I was still a Christian. War ich ja noch ein Christ. And I remember one woman. Und ich erinnere mich an eine Frau. Laughed at me. Sie hat mich ausgelacht. And he said, I give you two years when you're 16. Uh, adolescence will destroy you and you would have forgot about salvation. Und sie hat mir gesagt, ich gebe dir zwei Jahre und bis dahin wirst du vergessen haben, was Errettung ist. But uh, uh, I thank God. God made me strong. I overcome adolescence. Aber ich danke Gott, dass ich das um, überlebt habe und es geschafft habe. I overcame my adolescent age. Und ich habe dieses Alter überwunden. So if you are a teenager going through adolescence just know that you can also overcome adolescence age also auch wenn du in diesem alter bist kannst du sicher sein auch du kannst es schaffen you don't have to do what other people are doing because you are a teenager under adolescence du musst nicht das tun was andere in deinem alter tun nur weil sie es tun you are an overcomer denn du bist ein überwinder so you know when i look back and i remember what this woman told me i thank god that has brought me this far und wenn ich zurückblicke auf das, was sie gesagt hat, danke ich Gott dafür, wie weit er mich gebracht hat. It was a long, long time that I was an, an, a, a, a teenager and a, when I was going through adolescence. Und es war eine lange, lange Zeit. But I can look back and I can say, with the ability of God, I am still standing. Aber ich kann zurückschauen mit der Fähigkeit von Gott bin ich fest. And I'm going to still continue standing. Und ich werde weiter fest stehen. But you see, not everybody will be happy. With your life when you're advancing, when you're moving forward. Und du siehst, um, nicht jeder wird damit glücklich sein, wenn du weiterkommst. And we see this in the story of Nehemiah and uh, uh, and the children of Israel. Und das sehen wir auch in der Geschichte von Nehemiah. But when what I said in the beginning, Nehemiah was a very prayerful person. Aber was ich schon am Anfang gesagt habe, Nehemiah hat immer gebetet. And we need to learn. From the story of Nehemiah. Und wir sollten von dieser Geschichte lernen. Actually, the Bible is written for us, for us to see how people live their lives and learn. Und diese Bibel wurde geschrieben, damit wir sehen können, wie die Leben von Menschen. Um Thank you. We need to see how people lived their life, how they became successful, and we learn from them. Denn wir können das Leben anderer Menschen sehen und sehen und lernen, wie wir erfolgreich sein können. What happened when These people mocked uh, when they mocked uh, Nehemiah when they they even threatened him. Und was passierte als Nehemia von den anderen ausgelacht wurde? In fact, the even worst thing they did, they sent a false prophet. Und das schlimmste was sie taten ist, dass sie einen falschen Propheten zu ihm geschickt haben. Yeah, they sent a false prophet to mislead Nehemiah. Sie haben einen falschen Propheten zu ihm geschickt, dass er an, auf andere Gedanken kommt. In the beginning I said you need to be alert you need to be on guard. Und am Anfang habe ich gesagt, wir sollten wachsam sein. Because your enemy the devil is working extra time. Denn ähm, der Teufel arbeitet auch Überstunden. He's even paying money and sending a false prophet to you. Er bezahlt sogar einen falschen Propheten, um den zu dir <lacht> zu schicken. Knowing this, not everybody, not everybody who comes to me and says I'm a prophet. Uh, I have to test them according to the word of God and really see if this I, I need to discern if they are a prophet from God or they are a prophet from the devil. Denn wir können nicht einfach jedem glauben, der sagt, ich bin ein Prophet, sondern müssen ihn prüfen, ob er mit dem Willen Gottes übereinstimmt. Tobias and Sanballat sent a false prophet to try to deceive Nehemiah. Also haben auch Sanballat und Tobia einen falschen Propheten zu Nehemiah geschickt. But you see in verse 4 I like uh, the attitude of Nehemiah. Aber in Vers 4 mag ich die Einstellung von Nehemiah. He knew where to run to. Er wusste wohin er gehen konnte. He ran to God. Er ist zu Gott gegangen. And this is what he says in verse 4. Hear O our God, for we are despised. Turn their reproach on their own heads and give them as plunder to a land of captivity. Do not cover their in iniquity and do not let their sin be blotted out from before you. For they have provoked you to anger be before the builders. So we built the wall, and the entire wall was joined together up to half its height. For the people had a mind to work. 
Höre, unser Gott, wie verachtet sind wir. Lass ihren Hohn auf ihren Kopf kommen, dass du sie der Plünderung preisgibst in einem Land, in das man sie gefangen führt. Decke ihre Missetat nicht zu und ihre Sünde tilge nicht vor dir, denn sie haben die Bauleute gelästert. Aber wir bauten die Mauer und schlossen sie bis zur halben Höhe und das Volk gewann neuen Mut zu arbeiten. So you know, Nehemiah, Nehemiah ran to God and he prayed. Also ist Nehemiah zu Gott gegangen und hat gebetet. When the enemy attacks you. Und wenn der Teufel dich angreift? Actually is always attacking you on a daily basis. Eigentlich greift er dich täglich an. And that's why it's important you learn to be prayerful. Und deswegen ist es wichtig, dass wir im Gebet sind. Spend time with God, communicate with God. Und mit Gott kommunizieren. But something that really touched me is what he says uh, in verse 6. So we built the wall and the entire wall was joined together up to half the height. For the people had a mind to work. Was mich sehr berührt hat, ist Vers 6, aber wir bauten die Mauer und schlossen sie bis zur halben Höhe und das Volk gewann neuen Mut zu arbeiten. Now, you will be successful in all your endeavors. You will be successful in your Christian life when you have a mind to work. Und du wirst ähm, erfolgreich sein in jedem einzelnen Bereich, wenn du einen Gedanken hast zu arbeiten. When you make a decision, I am moving forward and nothing is going to stop me. When you are focused. Und wenn du fokussiert bist und sagen kannst, ich werde weitergehen. These people, they were focused in building the wall. Und diese Menschen hatten auch neuen Mut, diese Mauer zu bauen. And no matter what the enemy says, they refused to give up. Und egal was die Feinde sagten, sie haben sich geweigert aufzugeben. No matter what your enemy says. Egal was dein Feind sagt. No matter what your friends say. Egal was deine Freunde sagen. You know, you can have friends who are even your enemy and you don't know. Denn du kannst auch Freunde haben, die eigentlich deine Feinde sind, um du das nicht weißt. But no matter what your enemy or your friends say, be focused to move forward. Egal was deine Freund, Feinde oder Freunde sagen, sei fokussiert auf das, was vor dir liegt. And that's what ne Nehemiah and the Israelites they did. Und das haben die ne das hat Nehemiah und die Israeliten getan. And as they continued doing this, the enemy was even more angry against them. Und als sie das taten, wurden die Feinde noch wütender. When you, uh, you you make a decision I am moving forward with God nothing is going to stop me. Und wenn du diese Entscheidung triffst, ich werde weitergehen und Gott wird mich begleiten. I choose to be a Christian. Ich werde ein Christ sein. I choose to live a Christian life. Ich entscheide mich dazu ein christliches Leben zu führen. I refuse to compromise. Und ich weigere mich einen Kompromiss einzugehen. The enemy will become angry and angry with you. Dann wird der Feind immer wütend auf dich werden. But even no matter if he becomes angry even a hundred times. Aber egal, be focused. Egal ob er ein hundertmal so wütend wird wie vorher. And that's exactly what Nehemiah and the Israelites did. Sei fokussiert so wie Nehemiah und die Israeliten. Now verse 7 he says now it happened when Sanballat Tobiah And the Arabs, the Ammonites and the Ashdodites heard that the walls of Jerusalem were being restored and the gaps were beginning to be closed. But they became very angry and all of them conspired together to come and attack Jerusalem and create confusion. Nevertheless, we made our prayer to God, to our God and because of them we set a watch against them day and night. Then Judah said the strength of the laborers is failing and there is so much rubbish that we are not able to build the wall. Als aber Sanballat und Tobiah und die Araber und Ammoniter und Ashdodita hörten, dass die Mauern Jerusalems ausgebessert wurden, weil die Lücken angefangen hatten, sich zu schließen, wurden sie sehr zornig und verschworen, sich alle miteinander hinzuziehen, um gegen Jerusalem zu streiten und bei uns Verwirrung anzurichten. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten gegen sie Tag und Nacht Wachen auf zum Schutz vor ihn. Now You realize the enemy was coming against them but I like the attitude. Und sie haben gemerkt, dass die Feinde kamen, aber ich mag ihre Einstellung. Number one, they continued to pray. Als erstes haben sie weiter gebetet. The Bible says nevertheless we made a prayer to God. Wir aber beteten zu unserem Gott. And because of them we set a watch against them. Und stellten gegen sie Tag und Nacht Wachen auf. You know, the Bible says be alert. Und die Bibel sagt sei wachsam. Be watchful. Sei wachsam. Don't sleep. Schlaf nicht. You need to be on guard. You need to be alert. Aber du solltest wachsam sein und bereit. At all times. Und zwar zu jeder Zeit. So he said, when the enemy planned to come and attack them, they they prayed to God. Also als die um, Feinde kamen, um sie zu attackieren, haben sie zu Gott gebetet. And they set a watch against them day and night. Und sie haben Wachen gegen sie Tag und Nacht aufgestellt. 
So be alert, be watchful. Also sei wachsam. But you see, when you read uh, in verse 8, you see something uh, uh, that the enemy was trying to do. Und in Vers 8 sehen wir, was der Teufel oder der Feind versucht hat. Now I said in the beginning, the devil is a schemer. He plans, he's always planning for something. Und ich habe am Anfang gesagt, dass der Teufel immer wieder versucht, einen Plan aufzustellen. And he's looking for many ways to attack you. Und er versucht auf verschiedene Weisen dich zu attackieren. And one of one way of attacking you is by bringing confusion in your life. Und eine Weise ist, dass er Verwirrung in dein Leben bringen möchte. In Vers 8 he says and all of them conspired together to come and attack Jerusalem and create confusion. In Vers 8 sehen wir und verschworen sich alle miteinander hinzuziehen, um gegen Jerusalem zu streiten. Now you need to make a decision and say no more confusion in my life. Aber du solltest diese Entscheidung treffen, keine Verwirrung mehr in meinem Leben. No more confusion in my marriage. Und keine Konf ähm, keine Verwirrung mehr in meiner Ehe. No more confusion in my workplace. Und keine Verwirrung mehr an meinem Arbeitsplatz. The Bible says do not give the devil a foothold und die bibel sagt gib dem ähm, teufel keinen platz don't allow him to bring confusion in your life und erlaube es ihm nicht verwirrung in dein leben zu bringen amen amen so he planned to bring confusion in, uh, among the, the israelites also hat er geplant diese verwirrung um, unter die israeliten zu bringen why was he planning to bring confusion wieso hat er das geplant because he wanted the work to stop denn er wollte dass die arbeit an der mauer aufhört Ephesians 6 verse 11 says put on the whole armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Tut an den ähm den Waffengerüst des Herrn so dass du ähm, gegen den Teufel Widerstand leisten kannst. You need to be alert. You need to be on guard. Und du solltest deswegen wachsam sein. When you brings his schemes when he brings his confusion wenn der teufel kommt und seine verwirrung bringen möchte when he tries to bring in misunderstanding und wenn er versucht ähm um, missverständnis in dein leben zu bringen you say no dann sagst du nein i refuse ich weigere mich amen amen was 11 he says and our adversary said they will neither know nor see anything till we come into the mist and kill them and cause the work to cease Unsere Widersacher aber dachten, sie sollen es nicht erfahren noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie töten und dem Werk ein Ende machen. Now, you see, their purpose, their plan was to stop the work of the building uh, of the wall. Also war das deren Plan, dass sie die, die Arbeit an der Mauer ähm, vernichten wollten. God wants you to be built up. Aber Gott möchte dich aufbauen. God wants you to be protected. Und Gott möchte, dass du bewahrt wirst. But the enemy wants that you stop what God is doing in your life. Aber Gott, ähm, der Teufel möchte immer ähm, die Arbeit des Herrn in dir auf, aufhalten. And that's why he tries to bring uh, confusion. He tries to stop you. Und deswegen bringt er ähm, Verwirrung, um dich damit aufzuhalten. But you need, uh, you, you need to make a decision to continue uh, growing in the Lord, to continue reading the Word of God, to continue in prayer. Aber du solltest dich dafür entscheiden, dass du weiter seinen Willen tust und weiter im Gebet bist. And in verse 13, it tells us what they continue doing. It says, therefore I position men behind the lower parts of the wall at the openings and I set the people according to their families with their sword, their spears and uh, their bows. And I looked and I arose and said to the nobles, to the leaders and to the rest of the people, do not be afraid of them. Remember the Lord, great and awesome, and fight for your brethren, your sons, and your daughters, your wives, and your houses. Da stellte man sich auf, unten hinter der Mauer an den offenen Stellen, und ich ließ das Volk antreten nach seinen Geschlechtern mit Schwertern, Spießen und Bogen. Und als ich ihre Furcht sah, machte ich mich auf und sprach zu den Vornehmen und Ratsherren und dem übrigen Volk, Fürchtet euch nicht vor ihnen, gedenkt an den Herrn, der groß und furchtbar ist, und streitet für eure Brüder, Söhne, Töchter, Frauen und Häuser. These people, they, they were ready for the enemy. Diese Menschen waren bereit. We need to learn from their story. We need to learn from their life. Und wir sollten von ihrem Leben und ihren Geschichten lernen. You need to oppose the enemy. Und wir sollten uns gegen den Feind stellen. Amen. Amen. I repeat, verse 
13, it says, Therefore I position men behind the parts, the lower parts of the wall, at the openings, as, and I set the people according to their families, with their swords, their spears, and their bows. Da stellte man sich auf, unten hinter der Mauer an den offenen Stellen, und ich ließ das Volk antreten, nach seinen Geschlechtern mit Schwertern, Spießen und Bogen. And I looked and I arose and said to the nobles, to the leaders, and to the rest of the people, do not be afraid of them. Remember the Lord, great and awesome, and fight for your brethren, your sons, your daughters, your wives and your houses. Und als ich ihre Furcht sah, machte ich mich auf und sprach zu den Vornehmen und Ratsherren und dem übrigen Volk, Fürchtet euch nicht vor ihnen, gedenkt an den Herrn, der groß und furchtbar ist, und streitet für eure Brüder, Söhne, Töchter, Frauen und Häuser. Now, we have an enemy. Wir haben einen Feind. But as we've just read from the word of God, do not fear because of your enemy. Aber wie wir gerade gelesen haben, habt keine Angst wegen deines Feindes. Do not fear because of your enemy. Hab keine Angst wegen deines Feindes. Remember the Lord. Sondern gedenk an den Herrn. Strong and mighty. Stark und mächtig. Great in battle. Und groß im Kampf. Know that God is going to help you to fight the battle. Und du sollst wissen, dass er für dich streitet. And be ready for a fight. Und sei bereit für den Kampf. Don't give up. Und gib nicht auf. I like it the way he says here uh, Nehemiah was talking to the people. Ich mag es, wie hier Nehemiah zu den Menschen spricht. He told them, fight for yourself. Kämpfe für dich selbst. Fight for your brethren. Und für deine Brüder. Fight for your sons. Für deine Söhne. Fight for your daughters. Für eure Töchter. Fight for your wives. Und kämpfe für eure Frauen. And fight for your houses. Und kämpfe für eure Häuser. Well, that means whatever you have, fight for it. Also das heißt, egal was du besitzt, kämpfe dafür. The Bible says that the, the, the thieves comes to steal, kill and destroy. Denn die Bibel sagt, der Teufel kommt, um zu zerstören und zu töten. Now you need to fight him that he's not going to steal from you, he's not going to destroy anything that belongs to you, he's not going to kill any uh, uh, anything that belongs to you, any of your family members say the devil, you are not going to kill any of my family members. Und deswegen solltest du kämpfen dafür, dass der Teufel dir nichts wegnehmen kann, dich nicht zerstört oder etwas von dir tötet. So fight for what belongs. To you. Sondern kämpfe für das, was dir gehört. Be prayerful. Und sei voller Gebet. And when 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 you are prayerful and you read the word of God, God will give you He will give you strength and idea how to fight your spiritual battle. Und wenn du die ganze Zeit im Gebet bist, dann wird dir Gott die Offenbarung geben, wie du diesen Kampf gewinnen kannst. But some time ago I said, you are destined to win this battle. Aber du bist, auch, du bist auch dafür bestimmt, diesen Kampf zu gewinnen. Now, I'll stop here, but let me just say this. Lass mich noch eines sagen. I sense that I, uh, I, I, I need to talk about this. Ich glaube, ich sollte darüber reden. I sense the urgency really to stand here and talk to you about guarding yourself. Ich fühle diese Notwendigkeit, dass ich darüber reden soll, wie ihr euch selbst ähm, bewahren könnt. Because there is an enemy who is preparing and scheming against you. Denn es gibt da einen Feind, der die ganze Zeit versucht, dich zu täuschen. There is an enemy who is scheming and planning something against you. Es gibt da einen Feind, der die ganze Zeit versucht, dich zu täuschen. And you need to be ready. Und du solltest bereit sein. You need To be ready. Du solltest bereit sein. He's working out uh, for deceptive ways how to deceive you. Und er ähm, versucht immer auf hinterlistige Weise dich zu täuschen. I sense the agency God is just telling us that we need to be alert. We need to be watchful. Und ich glaube, Gott möchte uns sagen, dass wir wachsam sein sollen. The Bible says that the devil is like a roaring lion looking for somebody who he may devour. Und die Bibel sagt auch, der Teufel ist wie ein Löwe, der auf seine Beute Ausschau hält. He's looking for somebody who is not ready. Und er sucht nach jemandem, der nicht bereit ist. He's looking for somebody who is not alert. Er sucht nach jemandem, der nicht wachsam ist. He's looking for somebody who is sleeping. Und er sucht nach jemandem, der gerade schläft. And that's why it calls for us to be ready. Und deswegen sollten wir bereit sein. It calls for us to be spiritually alert und wir sollten die ganze Zeit geistig bereit sein because if you are not spiritually alert you will not know the schemes of the enemy denn wenn wir im geiste nicht wachsam sind dann werden wir die pläne des teufels nicht erkennen he will come 
Er wird kommen. He will deceive you. Er wird dich täuschen. He'll steal from you. Und er wird dich bestehlen. He will destroy what belongs to you. Und er wird ähm, das zerstören, was dir gehört. He will kill what uh, belongs to you. Und er wird das töten, was dir gehört. And then realize you realize later, wow, that was the enemy. Und später wirst du erkennen, ja, das war der Feind. And that's why it's important for us to be alert. Und deswegen ist es wichtig, dass wir wachsam sind. Prayerful. Und voller Gebet. Spending time in the Word. Und Zeit verbringen im Wort Gottes. The devil is a, is a deceiver. Denn der Teufel ist ein Betrüger. He manipulates. He manipulates the word. He, he changes the word. Und er manipuliert das Wort und verändert es. There's a word that God spoke to me. I'll, uh, I think I'll speak about it uh, after Easter. Und ich habe ein Wort von Gott bekommen, das ich wahrscheinlich nach Ostern predigen werde. I received a word that I need to warn us that we we be we be careful of imposters in the church. We be careful of imposters in the body of Christ. Und es geht auch darum, dass wir ähm, vorsichtig sein sollen mit denen. There's a message I've, I've prepared concerning that. Und ich habe dafür eine Predigt vorbereitet. What God is saying that we need to be alert. Und was Gott uns, uns damit sagen möchte, ist, wir sollten wachsam sein. Amen and watchful. Und ähm, ja, voller Wachsamkeit. Amen. Let's pray. Lass uns beten. Father, just pray for your word this afternoon. Und Vater, ich bete für dein Wort in diesem Nachmittag. I just pray that your spirit takes this word. Und ich bete, dass dein Geist dieses Wort nimmt. Even as we go home. Auch wenn wir nach Hause gehen. Let your spirit speak to us. Lass dein Geist ähm, zu uns sprechen. Exactly what you want us to hear. Und genau und zwar genau das, was du möchtest, dass wir hören. If there's anything we did not get today. Und wenn es etwas gibt, was wir heute nicht bekommen haben. I pray for your spirit to reveal to us. Bete ich für deinen Geist, dass er aus uns offenbart. I pray Lord that your spirit will teach us how to build a wall around our lives. Und ich bitte dich Herr, dass dein Geist uns lehrt, wie wir diese Mauer um uns herum aufbauen können. I pray that your spirit will teach us how to defend ourselves against the schemes and the plans of the enemy. Und ich bitte darum, dass dein Geist uns lehrt, wie wir uns verteidigen können vor den arglistigen Plänen des Teufels. And Lord I pray for each and every one of us. Und ich bete für jeden von uns hier. But we are not going to fail in our Christian lives. Dass wir nicht versagen in einem christlichen Leben. I pray that none of us is weak. Ich bete, dass niemand von uns schwach ist. None of us is going to be defeated. Und dass niemand von uns besiegt wird enemy. durch den Feind. But we'll rise up as winners, as Sondern conquerors. Wir werden aufstehen als Sieger und Überwinder. I pray for strength to conquer. Und ich bete für Kraft, dass wir ähm, erobern können. I pray for those who are discouraged, Und ich bete für diejenigen, die entmutigt sind. That they receive new strength. Dass sie neue Kraft von dir bekommen. I pray that they receive new encouragement from you. Und ich bete, dass sie neue Ermutigung bekommen von dir, Herr. I pray for the weak in heart. Und ich bete für die schwachen Herzen sind. That they receive new strength. Dass sie neue Kraft bekommen, Herr. I pray for those who lack knowledge. Und ich bete für diejenigen, die Mangel haben an Weisheit. That you give them knowledge. Dass sie Wissen bekommen. Father, I pray for spiritual wisdom for each and every one of us. Und ich bete für geistlichen ähm, geistliche Weisheit für jeden von uns. I pray for wisdom. Und ich bete für Weisheit. To know how to use our spiritual Child. Dass wir erkennen, wie wir unseren geistlichen Schild benutzen können. I pray for wisdom to know how to use our spiritual sword. Und ich bete für Weisheit, dass wir erkennen können, wie wir unser Schwert benutzen. And I thank you that in this war you are with us. Und ich danke dir, Herr, dass du in diesem Krieg mit uns bist. We thank you, Lord. Und wir danken dir, Herr. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. 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 If you've not received Jesus Christ in your heart, I just want you to pray this prayer. Und wenn du Jesus nicht in deinem Herzen angenommen hast, dann möchte ich, dass du mit uns betest. Romans 10:9 to 10 it says, we believe with your heart 
and you confess with your mouth unto salvation. In Römer 10 Vers 9 steht, du glaubst mit deinem Herzen und du bekennst mit deinem Mund zur Errettung. Let's just pray together this prayer. Lass uns zusammen beten. Father, I believe in you. Vater, ich glaube an dich. And I confess Jesus Christ as my Lord and Savior. Und ich bekenne Jesus Christus als meinen Herrn und Retter. Ask for forgiveness of my sins. Und ich bitte dich um Vergebung meiner Sünden. Ask that you cleanse me. Und ich bitte dich, dass du mich reinmachst. Make me whole. Mach mich ganz her. And write my name in the book of life. Und schreibe meinen Namen in das Buch des Lebens. Thank you that now I am saved. Danke Herr, dass ich jetzt gerettet bin. I'm born again. Ich bin wiedergeboren. I'm no longer a sinner. Und ich bin kein Sünder mehr. But I'm a righteousness of God. Sondern ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Through Jesus Christ. Durch Jesus Christus. In Jesus name. Im, in Je Namen Jesu. Amen. Amen. If you receive that, say Amen. Wenn du das angenommen hast, dann sag Amen. 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 Amen.